Alfa Romeo, Mercedes e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo de apresentação de carro. Sim, mesmo após o primeiro teste de pré-temporada ainda tínhamos uma equipe faltando, que é a Alfa Romeo, e ela apresentou hoje bem cedinho aqui no Brasil, eu acho que era umas 5 da manhã, que eles apresentaram o carro, eu particularmente não acordei para ver uma apresentação de 30 segundos deles, mas de qualquer forma vamos mostrar o carro e também temos notícias importantes da Fórmula 1, então fique até o final porque é relacionada à performance das equipes. Começando então com a Alfa Romeo, que apresentou a sua pintura finalmente, agora nós temos todas as pinturas da temporada 2022. Como você pode ver claramente, é uma pintura que tem mais vermelho do que nos últimos anos, principalmente nessa parte da frente do carro, antes a parte traseira já tinha, a gente sabe, e agora colocaram também mais ali na frente, ficando um carro majoritariamente vermelho, fazendo uma alusão não somente à própria marca Alfa Romeo, como também a Sauber, que completa 30 anos na Fórmula 1. É quase que comemorativo essa pintura da Alfa Romeo, e claro que tem alguns pontos interessantes para a gente abordar nesse carro. A gente sempre olha logo de cara para os pontos principais que tem chamado a atenção na Fórmula 1 2022, começando pelo bico do carro, que dá para ver que ele tem esse aspecto também é diferente dos demais, ele em determinado ângulo parece mais arredondado, se você olha por outro ângulo parece mais quadradão, né? principalmente na foto de frente, essa foto que aparece já o carro bem frontal mesmo, nós temos um aspecto mais quadradão no bico, com as asas fazendo um design um pouco mais para baixo, é uma asa também um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, principalmente entre a primeira e a segunda camada, tem uma diferençazinha que você vê que ela, ela abre e depois fecha, que é uma coisa um pouco diferente também das outras equipes. Cada equipe está apresentando uma solução bem peculiar para a asa e para o bico, o que é legal, isso mostra que por mais que o regulamento seja restritivo em alguns pontos, ele permite ainda as equipes estarem trabalhando de uma forma bem, digamos, diversa em aspectos aerodinâmicos. Também temos as entradas de ar, você pode ver que a entrada de ar do carro é sim bem diferente do que estamos acostumados na temporada 2022, ela é grandona, parece um sorrisão grandão se você olha de frente na imagem frontal, mas mudando o ângulo você vê que é uma entrada de ar bem grande para esse carro de 2022, coisa que as outras equipes têm sido bem minimalistas, e também tem nas laterais, em cima do side pods, você pode ver também aquela abertura gigantesca, né? se algumas equipes têm algumas ranhuras, a Alfa Romeo não quis economizar nessa abertura, o que significa que tem todo um trabalho de ar que eles estão colocando como extremamente importante, passando por aquela entrada e também saindo por essa bela saidona que colocaram nessa parte da lateral, é algo diferente, é o carro mais diferente nesse aspecto até agora, o design do side pod em si parece bem limpo, não é tão curvo quanto o de outras equipes, como a Ferrari por exemplo, que é o mais curvo de todos, é um side pod que ele começa bem clean e vai até o final, coisa que por exemplo a Mercedes não fez, a Mercedes fez um side pod até bem pequeno, vamos assim dizer, um desenho bem pequeno, mas a Alfa Romeo tem um design que é bem diferente dos demais nessas entradas e saídas de ar, chama bastante atenção. Você pode ver também o trabalho do assoalho, a foto do assoalho não está muito boa, né? Você, a gente não consegue ver muita coisa, mas não aparenta, pelo menos por essas fotos que estão passando aí para vocês, não aparenta ser um side pod cheio de ranhuras ou então com algumas áreas, vamos assim dizer, desconexas, como é por exemplo da McLaren, que alguns inclusive estão chamando de assoalho flexível, coisa que não poderia pelo regulamento, né? mas até esse ponto a FIA já teria investigado, as outras equipes já teriam protestado. Mas de qualquer forma, é um assoalho também que tem o seu design único. Os assoalhos têm sido bem diferentes entre as equipes também, o que mostra mais uma vez que o regulamento permite interpretações bem diversas em termos aerodinâmicos. E você pode ver também claramente que nas calotas você tem a pintura branca e vermelha, coisa que eu acho que a Alfa Romeo é a única que fez, a McLaren até colocou um ledzinho, mas nada nesse nível, então eles se utilizaram das calotas para também dar um impacto visual, o que é bem legal. É um carro diferente, é um carro bem diferentão, tendo agora o Bottas e o chinês Joe como pilotos, vamos ver como a Alfa Romeo se sai, sendo que foi a segunda equipe que menos andou na pré-temporada, isso é bem preocupante para eles, ainda tem o Bahrein, podem corrigir os problemas, 
mas não é uma boa notícia, com certeza. Agora nós vamos para as principais notícias, passando rapidamente por Verstappen acreditando que os carros serão bem diferentes no Bahrein e inclusive elogiou o equilíbrio do RB18, Verstappen sabe que terão muitas atualizações, mas ele afirma conforme a matéria que está aí na descrição, as matérias sempre ficam aí na descrição para você dar uma olhada, que ele não tem dado atenção ainda aos tempos de volta, então ele vai analisar sua mente lá no Q3 do Bahrein como é que está o grid, Verstappen sendo bem diretão. E a próxima notícia é muito importante, que é o seguinte, nós temos aquele efeito de kick que está sendo muito falado em todas as páginas, perfis, todo mundo falando desses kicks que os carros estão dando por conta do efeito solo, o carro é sugado para baixo, quando não tem mais ar passando, a suspensão joga o carro para cima de novo, o que significa que eles ficam quicando, né? ficam indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, e isso faz você perder tempo claramente. O que, que acontece? é que a princípio as equipes estarão com grandes atualizações no Bahrein para resolver isso e uma das equipes que mais tem dado alarde sobre o assunto é a Mercedes que já confirmou que vai sim trazer uma mega atualização visando tirar esse problema ou pelo menos reduzir o efeito dele, mas não para por aí, a Mercedes ainda fala que a McLaren já teria resolvido o problema colocando uma outra rota para o ar passar quando tem muita pressão. A Haas também já teria feito algumas alterações semelhantes e os resultados teriam sido positivos, o carro já não estaria mais dando esses grandes saltos. A Ferrari já teria resolvido de uma forma diferente, aumentaram um pouquinho a altura do carro, mas ajustaram a suspensão em conformidade, ou seja, o tempo perdido na reta acaba sendo ganho nas curvas lentas, então a Ferrari teria ido para uma solução um pouco diferente das demais, talvez a Ferrari até mude essa solução porque tanto Binotto quanto Adrian Newey já falaram que o problema não vai ser resolver isso, o problema vai ser resolver sem perder performance, então nesse caso nós temos uma Ferrari que vai perder um pouquinho na reta, nós não sabemos o tanto que Haas e McLaren estão perdendo também com esses ajustes que fizeram, mas a princípio o que é dito na matéria que você confere aí embaixo é que a Mercedes estaria também já buscando uma forma de não somente resolver esse problema, talvez uma solução parecida com a da McLaren, mas também já trazendo atualizações no Bahrein para aumentar a velocidade de reta, então eles resolveriam o problema do carro ficar quicando e ainda ficariam mais rápidos, não seria somente minimizar dano, seria ainda ganhar performance. A Mercedes com o George Russell tem colocado Ferrari, Red Bull como equipes a ficarem de olho, mas a própria Mercedes também é uma equipe que está sendo muito falado pelos rivais. O Fernando Alonso colocou a Ferrari como a mais rápida até o momento, só que claro, é tudo muito cedo para falar em termos de pré-temporada, temos ainda o Bahrein com atualizações, as equipes devem trazer grandes atualizações para o Bahrein, ainda mais com os dados coletados agora, e aí na primeira corrida teremos a nossa primeira visão, o nosso primeiro vislumbre de como está a ordem de forças na Fórmula 1. Mas é isso, domingo um pouquinho agitado na Fórmula 1, vamos para esse finalzinho de fevereiro, já na expectativa do grande prêmio do Bahrein, que é no final de março. Qual a sua opinião sobre tudo isso, Alfa Romeo, as quicadas, quem vai resolver melhor, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!